हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू शिखा क्लासेस इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब क्या कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक सेल का बना होता है वो अपना फूड कैसे ऑप्टेन करता है तो इसमें मैं एग्जांपल्स लूंगी दो ऑर्गेनिज्म का एक अमीबा जो कि सिरोपोडिया को यूज करता है मतलब अपने फॉल्स फीट को यूज करता है फूड को ऑप्टेन करने के लिए तो वहीं दूसरा मैं एग्जांपल लूंगी पारामीशियम का जिसके थ्रू आउट द बॉडी मतलब जो सेल्स जो कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है तो पूरे थ्रू आउट द बॉडी मतलब पूरे सेल के चारों तरफ छोटे छोटे हेयर लाइक सीलिया होते हैं और उसके थ्रू वो फूड को अपने एक रिडिमेंट्री माउथ के पास लेकर के आता है और फिर फूड को ऑप्टेन करता है फिर फूड में किस तरह से डाइजेशन होता है एब्जॉर्बन होता है एसिमुलेशन होता है इजेशन होता है ये जो पांच स्टेप्स होते हैं न्यूट्रिशन के वो सब एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी होते हैं तो ये कैसे होते हैं ये सब मैं आपको इस वीडियो के थ्रू एक्सप्लेन करके बतलाऊंगी तो डायरेक्टली इस तरह समझाना शायद उतना आसान नहीं होगा इसलिए मैंने जो नोट्स बनाया था उसका मैंने प्रिंट आउट निकाला है और उसमें डायग्राम्स के थ्रू मैं इस बात को प्रॉपरली एक्सप्लेन करूंगी हाउ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑप्टेन देर फूड यूनिसेलुलर यानी कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म अपना फूड कैसे ऑप्टेन करते हैं तो इसमें मैंने दो एग्जाम्पल लिया है समझाने के लिए कि न्यूट्रिशन इन अमीबा इसके प्रोसेस में मीन्स जो बेसिकली अमीबा है और एक दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिया है जो कि है आपका परमीशियम पिछले वीडियो में बताया था कि न्यूट्रिशन के पांच स्टेप्स होते हैं तो इसमें भी आप देख सकते हैं यहाँ पे भी पांच स्टेप्स है इंजेक्शन डाइजेशन एब्जॉर्बन एसिमुलेशन एंड इजेशन ये पांच स्टेप्स अमीवा में भी होता है और पारामीशियम में भी होता है दोनों में सिर्फ एक ही डिफरेंस जो इंजेक्शन का प्रोसेस है वो थोड़ा सा डिफरेंट है तो वो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी कि क्या डिफरेंस होता है सबसे पहले जो अमीबा है उसमें क्या सीडोपोडिया ये जो वर्ड है ये एक्चुअली दो वर्ड्स को मिला के बना है द फर्स्ट इज सीडो एंड द सेकेंड इज पोडिया या पोडियम सीडो का मतलब होता है फॉल्स और पोडिया या पोडियम का मतलब होता है लेग्स तो फॉल्स लेग्स जो कि अमीबा जो होता है उसका जो बॉडी शेप होता है आप देख सकते हो यहाँ पे कि कोई फिक्स्ड नहीं है वो कॉन्टिन्यूसली अपना बॉडी शेप चेंज कर रहा है तो ये जो सीडोपोडिया जिसको हम कहते हैं वो बेसिकली क्या है तो वो सेल मेम्ब्रेन का एक एक्सटेंशन है वो सेल मेम्ब्रेन को एक्सटेंड करके अलग अलग शेप देता है फॉर ऑप्टेनिंग डिफरेंट फंक्शन अलग अलग काम करने के लिए तो सीडोपोडिया तो एक्चुअली वो क्या है दैट इज एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन फूड ऑप्टेन करना एक एक किसका काम है दूसरा मूवमेंट अमीबा के मूवमेंट में भी ये सीडोपोडिया हेल्प करता है तो यहाँ नोट्स में वो प्रोसेसेस लिखे हुए हैं अमीबा में न्यूट्रिशन के और यहाँ पर मैंने डायग्राम के थ्रू प्रॉपरली एक्सप्लेन करने की कोशिश की है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखो यहाँ पे न्यूक्लियस है यहाँ पे जो है वो डिफरेंट साइटोप्लाज्म है और ये सेल मेम्ब्रेन है जो किनारे है वो सेल का सेल मेम्ब्रेन है अमीबा का अब क्या यहाँ पे एक फूड पार्टिकल अमीबा सेंस करता है तो अपने जो सेल मेम्ब्रेन उसको एक्सटेंड करता है और दो सीडोपोडिया दो सीडोपोडिया बनाता मीन्स दो फॉल्स लेग्स बनाता है और फूड को चारों तरफ से घेरता है उसके बाद ये जो दोनों दो बने थे उसके सीडोपोडिया उसको वो ज्वाइन कर देता है दोनों साइड से और तब ये जो एक स्ट्रक्चर बना जिसके अंदर फूड पार्टिकल भी है वो एक्चुअली फूड वैक्यूल बन जाता है अभी तक ये फूड पार्टिकल था जब ये दोनों किनारा सट जाता है सीडोपोडियम का सीडोपोडिया का तो यहाँ पे ये फूड वैक्यूल बन जाता है और उस फूड वैक्यूल में फिर इंजाइम्स जो साइटोप्लाज्म से चारों तरफ से इंजाइम आती हैं और उस फूड को डाइजेस्ट करती हैं तो वो डाइजेशन का प्रोसेस हो गया उसके बाद जब फूड डाइजेस्ट हो जाता है तो वो फूड वैक्यूल से वो फूड निकल करके पूरे साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज हो जाता है और फाइनली उस डाइजेस्टेड फूड का और एब्जॉर्ब जो फूड हो गया उसका यूज होता है फॉर एसिमुलेशन एसिमुलेशन से क्या सेंस है कि उसका यूटिलाइजेशन होता है फूड का अमीबा के ग्रोथ में अमीबा को एनर्जी चाहिए तो उसके लिए और फाइनली जो अनडाइजेस्टेड फूड बचा वो अमीबा के बॉडी से बाहर निकल जाता है कैसे तो अमीबा का जो सेल मेम्ब्रेन है वो एक जगह पर रपच्चर करता है रपच्चर मीन्स उसमें वो टूट जाता है वो वहाँ पर क्रैक डेवलप करता है और फिर वहाँ से जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो अमीबा बॉडी के बाहर निकाल देता है सो दिस वॉज द कम्प्लीट प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा तो ये आपको समझ आया हो अब चलिए मैं आपको पारामीशियम एक्सप्लेन करके समझाती हूँ जैसा कि मैंने बताया बाकी सारे स्टेप्स लगभग सेम होते हैं सिर्फ कुछ स्टेप्स डिफरेंट होते हैं जैसे कि पहला कि उस अमीबा में जो फूड वैक्यूल है वो फॉर्म करता है जब फूड एंटर करता है उस वक्त लेकिन पारामीशियम का आप डायग्राम केयरफुली देखिए तो यहाँ पर फूड वैक्यूल ऑलरेडी प्रेजेंट है यहाँ पर फूड वैक्यूल डेवलप करने की जरूरत नहीं है सेकेंड चीज की उसमें सीडोपोडिया होते थे और यहाँ पर छोटे छोटे हेयर लाइक चीज है जिसको हम सीलिया बोलते हैं 
और पैरामीशियम जो है वो एक्चुअली कोई फूड को अपने सेल मेम्ब्रेन को एक्सटेंड नहीं करता कहीं पे भी फूड सेंस हुआ तो सीलिया की मदद से वो फूड को यहाँ तक ले आता जो ओरल ग्रूव है यहाँ तक वो फूड को ले आता है और फूड जब ओरल ग्रूव से एंटर करता है तो फिर फूड वैक्यूल में जाता है और फूड वैक्यूल में इंजाइम्स आते हैं जो उसको डाइजेस्ट करते हैं फूड को बाकी का जो एब्जॉर्बन एसिमुलेशन इजेशन का प्रोसेस है वो अमीबा के जैसा ही होता है तो आप देख सकते हो उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है कि इसमें सीलिया होती है हेयर लाइक और उसमें फॉल्स लेग्स होता है सीडोपोडिया थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो होप आप लोगों को ये सब समझ में आ गया होगा फिर भी कोई भी कंफ्यूजन है फील फ्री टू मैंशन इट इन द कॉमेंट बॉक्स बिलो या फिर आप मुझे मेरे फेसबुक पेज पर मैसेज भी कर सकते हैं और जो ये टर्म्स मैंने यूज किया इस वीडियो में सीलिया फिर एक चीज और होता है फ्लैजेला सीडोपोडिया सीडोपोड ये सारे जो वर्ड्स है इसका इसके बीच क्या डिफरेंस होता है इनका क्या मीनिंग होता है ये मैं अगले वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी तो अगर आप चाहते हैं कि उस वीडियो का सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले तो सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाइए और बगल के बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा और अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक बटन को हिट कीजिए और अगर नहीं भी पसंद आया हो तो कॉमेंट बॉक्स में लिख करके बतलाइए की क्या नहीं पसंद आया ताकि मैं उसे अगले वीडियो में करेक्ट कर सकू थैंक यू